ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു അല്പസമയം ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ അടിയങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയും അടിയങ്ങൾക്ക് അത് ഉപകാരമായി വരേണ്ടതിന് വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവവചനം കൈക്കൊള്ളുവാനുള്ള താഴ്മ അടിയങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തരണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അടിയങ്ങളുടെ മധ്യയെ വ്യാപരിപ്പിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനെ ഞങ്ങളിൽ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ യേശു ക്രിസ്തുവൻ വലിയ നാമത്തിൽ തന്നെ പ്രിയപിതാവേ എമേൻ തുടർന്നുള്ളതാകുന്ന അല്പസമയം ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് വേർതിരിക്കാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ കുരുന്തരുടെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം ഒന്നു മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ളതാകുന്ന വേദഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി നമ്മൾ തുടർമാനുമായി ചിന്തിപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നു ദൈവസഭയുടെ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ വേദഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് പല കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ചിന്തിച്ചു ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തെന്നും അതിൻ്റെ പ്രായോഗികമാകുന്ന അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്തെന്നും ഉള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു രണ്ടാമത് വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു വിശുദ്ധനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവപൈതലിനെ വിശുദ്ധൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വിളിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാർ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അല്പമായി ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി മൂന്നാമതായിട്ട് ദൈവസഭയുടെ അംഗങ്ങളുടെ മറ്റൊരു സവിശേഷത ദ ആർ എൻറിച്ച്ഡ് ഇൻ എവ്രിതിങ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ നോളജ് പരിജ്ഞാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവകൃപയിൽ കൃപാവരങ്ങളിൽ കുറവില്ലാത്തവരായിരിക്കുന്നു ദൈവമക്കൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാൻ തക്കോണം ഇടയായി തീർന്നു തുടർന്നുള്ളതാകുന്ന വേദഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധേയത്തിരിക്കാം അടുത്തതായിട്ട് അതിൻ്റെ ഏഴ് മുതലുള്ളതാകുന്ന വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അതിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിക്കാം സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് മതിയാകും അടുത്ത ഇതായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ദൈവജനത്തിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട കൃപാവരങ്ങളിൽ കുറവില്ലാതെ ദൈവകൃപയിൽ മുന്നേറുന്ന ദൈവജനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത ദ ഓൾവേസ് എക്സ്പെക്ട് ദ റിട്ടേൺ ഓഫ് ദ ലോഡ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവിനെ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവരെന്നല്ല അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് ദൈവമക്കൾ അറിയുന്നതും കാത്തിരിക്കുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഒരു ആവറേജ് ഒരു സാധാരണ നാമധേയ ക്രൈസ്തവരെല്ലാവരും നാമധേയ പെന്തക്കോസ്തുകാരെല്ലാവരും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യേശു ക്രിസ്തു മടങ്ങി വരും ഒരു പക്ഷെ അത് വിശ്വസിക്കാത്തവർ കാണുമായിരിക്കും പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം യേശു ക്രിസ്തു മടങ്ങി വരുമെന്നാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചിലർക്ക് ഒരു പടി കൂടെ കടന്ന അറിവ് അതിനെ കുറിച്ചുണ്ട് അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്തെല്ലാമാണ് അതിന് തെളിവെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പലർക്കും അറിയാം എന്നാൽ അങ്ങനെ അറിയുന്ന ഒരു കൂട്ടരായിട്ടല്ല ദൈവസഭയെ ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവരെക്കുറിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ അറിയുന്നവരെന്നല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ഇത് രണ്ടും രണ്ട അറിയുന്നവരും കാത്തിരിക്കുന്നവരും ദൈവമക്കളുടെ സവിശേഷത അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് കാത്തിരിക്കുന്നവരെന്നാണ് കാത്തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അത് ഒത്തിരി വേദഭാഗങ്ങൾ എടുത്ത് വിശദീകരിപ്പാൻ എനിക്ക് നേരമില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യമായി ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് 
ഞാനിന്ന് പുതുമയുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളോട് പറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്കത് ഇഷ്ടമാ അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്ന അനേക ദൈവഭൃത്യന്മാരുണ്ട് അത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യത്തിലേക്കല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ഇനി അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പം വരാനില്ല പക്ഷെങ്കിൽ കർത്താവിന് വരവെങ്കിൽ എടുക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിനേക്കാളും അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രമീകരണം വരുത്തുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വ്യതിയാനം വരികയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ വരവെങ്കിൽ എടുക്കപ്പെടുകയും അപ്പോൾ ആ കാര്യമാണ് ദൈവവചനം എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ കുറിച്ചും മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തെ കുറിച്ചും പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വിശദമായിട്ട് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ കർത്താവ് അതിനു മുൻപേ വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് ആ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി ചിന്തിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുവാൻ പോകുന്നതാകുന്ന ആ തിരുവചന ഭാഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത് നമുക്ക് അല്പം ആഴമായിട്ട് ആ കാര്യം ചിന്തിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ വരവിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക കാത്തിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വാക്കിൽ തന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസവും വ്യതിയാനവും ദൈവഹിതപ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥവും ആ വാക്കിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ഒരു ഫോക്കസ് ഇല്ലാതെ ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ മാത്രം നമ്മൾ താല്പര്യപ്പെട്ടാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്ന കർത്താവിനോട് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അവൾ വളരെ ക്യൂരിയസ് ആയിരുന്നു മത്താടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ അത് കാണുന്നുണ്ട് അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവെ അങ്ങയുടെ വരവിനും അല്ല ഇതെപ്പോൾ സംഭവിക്കും അവിടുത്തെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിനും എന്താണ് അടയാളം ഇത് ചോദിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ആദ്യം പറയുന്നത് അടയാളങ്ങളെ കുറിച്ചല്ലെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യം പറയുന്നത് എന്നറിയാമോ ആര് നിങ്ങളെ ആ അപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്ന അത് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം കർത്താവ് പറയുന്നത് ഈ ആകാംക്ഷയോടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ മാത്രമുള്ള താല്പര്യമേ നിങ്ങൾക്കുള്ളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ കേവലം അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനേ താല്പര്യമുള്ളെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകാനാ സാധ്യത അതാണ് കർത്താവ് വളരെ പ്രാധാന്യതയോടെ പറയുന്നത് എന്നാൽ ദൈവവചനം നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ കർത്താവിൻ്റെ വരവെന്നുള്ളത് ദൈവസഭയുടെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും പ്രായോഗികമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരിക്കൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടു പിന്നെ നമ്മൾ എന്നോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന മടങ്ങിനു വരെ മടങ്ങി വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരല്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരിക്കൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടു പിന്നെ മിനിമം റിക്വയർമെൻ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫുൾഫില്ല് ചെയ്തു ഇനി എപ്പോഴേലും കർത്താവ് വരും അന്നേരം പോകാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നവരല്ല നമ്മൾ പിന്നെയോ ദൈവസഭയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഒരു ദൈവോ പൈതലിൻ്റെ മാനസാന്തരം മുതൽ അവൻ്റെ മരണം വരെയും അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ കാഹളം ധ്വനിക്കുന്നതുവരെയും കർത്താവിൻ്റെ വരവ് എന്ന 
ആ സത്യം ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാകണം അതാ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സഭയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരട്ടെ തെസലോനിക്ക സഭ തെസലോനിക്ക സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ രണ്ട് ലേഖനങ്ങളും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മൂന്ന് സെന്റൻസിൽ തെസലോനിക്ക ലേഖനത്തെ ലേഖനങ്ങളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് പറയാമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും ക്രൈസ്റ്റ് ഹാസ് ഡൈഡ് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു യേശു ക്രിസ്തു മടങ്ങി വരുന്നു ഈ മൂന്ന് സെന്റൻസിൽ തെസ്ലോണിക്ക ലേഖനങ്ങളെ നമുക്ക് അതിനെ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് പറയുവാൻ കഴിയും തെസ്ലോണിക്ക സഭയുടെ ആ പ്രത്യേക കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വിശേഷിച്ച് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ ലേഖനത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ മലയാളം വിദോസത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്താം വാക്യം ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എനിവേ ആ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാ വീണ്ടും ജനന അനുഭവത്തിൽ തന്നെ കർത്താവിന്റെ മടങ്ങി വരവ് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാമോ ആ എന്നും അപ്പോൾ വീണ്ടും ജനനം തന്നെ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ വരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയ അപ്പൊ തുടക്കം തന്നെ കർത്താവിന്റെ വരവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ പറയും രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസാന വാക്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ പൗലോസ് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയേക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വരവുമായിട്ട് മാനസാന്തരം വീണ്ടും ജനനം കർത്താവിൻ്റെ വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജീവിതത്തിലെ ശുശ്രൂഷകൾ കർത്താവിന്റെ വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വിശുദ്ധീകരണം എന്ന അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയം കർത്താവിന്റെ വരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നാൽ പതിമൂന്ന് വരെ മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ദുഃഖമുള്ള വേർപാടും മരണത്തെയും ബന്ധപ്പെടുത്തിയേക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ വരവുമായിട്ടാണ് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവ് ഒരു മുന്നറിയിപ്പായി ദൈവ സഭയ്ക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ വരവ് എന്നുള്ളത് വീണ്ടും ജനനം തുടങ്ങി ഓരോ ദിവസവും ദൈവ പൈതലിനെ ദൈവ സഭയെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടുന്ന അവന്റെ സ്വഭാവത്തിന് വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ട ഘടകമായിട്ടാണ് ദൈവ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിലും നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പത്രോസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് വായിക്കണമേ വിശുദ്ധ പത്രോസിന്റെ ലേഖനം രണ്ടാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആ ആ നോക്കി അവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക വരവ് കാത്തിരിക്കുന്നു അടുത്ത വാക്യത്തിലും ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ അടുത്ത വാക്യം കാത്തിരിക്കുന്നു നോക്കിയേ അവിടെയും ആ വാക്ക പറയുന്നേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു 
യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവസഭയുടെ സവിശേഷതയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നു ഈ കാത്തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ആ കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം പത്രോസിന്റെ ലേഖനം എഴുതപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്ന കർത്താവിന്റെ മരണ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ശേഷം അറുപത് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് പത്രോസിന്റെ ഈ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടത് ഈ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദൈവസഭ വലിയ പീഠനങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുക ആ പീഠനങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവര് ഗുഹകളിൽ നിന്നും ഗുഹകളിലേക്കൊക്കെ ഓടി ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ ഒപ്പം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇന്നത്തെ ചില സമൃദ്ധിയുടെ സുവിശേഷകന്മാർ അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് യോ ഇതന്നെ ഇതെങ്ങാണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാന്നോ നിങ്ങൾക്ക് സമർത്ഥി വരുമെന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇതൊന്നും അല്ല ദൈവം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നവരവരെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ടായിരുന്നു എടാ കള്ള പ്രവാചക നീ പറയുന്ന വാക്കല്ല യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവിൻ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു ഭവനം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ ഒരുക്കിയ ശേഷം നിങ്ങളെ വന്ന് എന്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തു കൊള്ളാം എന്നവർ ധൈര്യത്തോടെ വിളിക്കും എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സഭയ്ക്ക് ഈ കാത്തിരിപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ കള്ളപ്രവാചകന്മാരെന്ന് വിളിക്കുവാൻ ദൈവസഭ ധൈര്യപ്പെടാത്തത് എനിക്കറിയാത് കഠിനവാക്കാന്ന് പക്ഷെങ്കിൽ അതല്ലേ ശുപടിപ്പിച്ചത് അവർ ഗുഹകളിൽ നിന്നും ഗുഹകളിലേക്ക് ഓടി പൊക്കോണ്ടിരുന്നപ്പം അവരുടെ പ്രതീക്ഷ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നാരായണാഥ നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ മടങ്ങി വരാൻ പോകുക ആ പ്രതീക്ഷയാണ് വാളിന്റെ മുൻപിൽ തല വെച്ച് കൊടുക്കാൻ അവരെ സന്നദ്ധരാക്കിയത് ഈ പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ചെറിയ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ഭാരപ്പെട്ട് ദൈവമുഖം അന്വേഷിക്കാതെ ദൈവഹിതം ചെയ്യാതെ ലോകത്തിനനുരൂപരായി നാം മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവസഭയെ കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങേണം കർത്താവിന്റെ വരവ് കാത്തിരിക്കണം ഇതാ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അവരുടെ ഇടയിലും ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ചിലർ വന്നേച്ച് പറഞ്ഞു വേർ ഈസ് ദിസ് കമ്മിങ് ഹി പ്രോമിസ്ഡ് അതിന്റെ മൂന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ മൂന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം ആ രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം അവന്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ വാഗ്ദത്തം എവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആ വേർ ഈസ് ദിസ് പ്രോമിസ് വേർ ഈസ് ദിസ് കമ്മിങ് ഹി പ്രോമിസ്ഡ് അവൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ഈ മടങ്ങി വരവ് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ച് പരിഹാസത്തോടെ വരുന്ന പരിഹാസികൾ ഉണ്ടായി ആ പരിഹാസികൾ വന്ന് ദൈവസഭയെ ചഞ്ചലപ്പെടുത്തിയപ്പം അപ്പോസോലം പറഞ്ഞു നോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെയല്ല ദൈവം ടൈം കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ടൈം കീപ്പിംഗ് നമ്മുടെ ടൈം കീപ്പിംഗ് പോലെയല്ല അവന്റെ വരവ് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ച് പരിഹാസികൾ വരുമ്പോ പറയണം ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം ദൈവത്തിന്റെ ടൈമിംഗ് ഇസ് അബ്സലൂട്ട്ലി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ഹ്യൂമൻ ടൈം കീപ്പിംഗ് മാനുഷികമാകുന്ന കാലക്കണക്കുകൾ അല്ല ദൈവത്തിന്റേത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു ചിലരൂടെ മാനസാന്തരപ്പെടുമോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദീർഘക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ 
തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യവും ലോകത്തിലില്ല ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ നാം സുവിശേഷം അറിയിച്ച ചിലരൂടെ മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ ദൈവം അവസരം കൊടുക്കുകയ അല്ലാതെ ഒന്നും ഇനി സംഭവിക്കേണ്ട കർത്താവിൻ്റെ വരവിനു വേണ്ടി ഒന്നും സംഭവിക്കണ്ട ഇന്ന് തന്നെ കർത്താവിന് വരാൻ കഴിയും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ഈ സഭായോഗം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് അറിയില്ല അതിനു മുൻപേ കർത്താവ് വന്നൊന്ന് വരാം പെർഹാപ്സ് ടുഡേ ഇന്ന് കർത്താവ് വന്നൊന്ന് വരാം കർത്താവിൻ്റെ ടൈം കീപ്പിംഗ് മനുഷ്യൻ്റെ അതുപോലെയല്ല എന്നാൽ ചിലരൂടെ മനസാന്തരപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് മനസ്സലിഞ്ഞ് സമയം വെച്ചേക്കുക അങ്ങനെ ദൈവം തൻ്റെ ആ സമയത്തിന് വേണ്ടി അവിടുന്ന് ചെയ്യുവാനുള്ളത് കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ മനോഭാവം എന്താ നാം എങ്ങനെയാ കാത്തിരിക്കേണ്ടത് ആ അധ്യായം തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതായത് രണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം തന്നെ നമ്മൾ വായിച്ചതാകുന്ന ആ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചാൽ ആ കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ടിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുവാൻ കഴിയും അതിന് പതിനൊന്നിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടും പന്ത്രണ്ടാം വാക്യവും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് വായിച്ചേ ആ യെസ് ആ ആ ആ നോക്കുക അപ്പൊ കാത്തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം അവിടെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എങ്ങൊന്നും വ്യാഖ്യാനിച്ച് പറയുന്നതല്ലേ അവിടെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാത്തിരുന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ വായിച്ച ഉറക്കൊന്നു എല്ലാരും ആ അപ്പൊ കാത്തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ വിശുദ്ധ ജീവനവും ഭക്തിയും ഉള്ളവരായിരിക്കണം അപ്പൊ കൊരുന്ത സഭയിൽ ആ വിശുദ്ധന്മാർ കർത്താവിന്റെ വരവ് കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം കൊരുന്തിയരെ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കണം നിങ്ങൾ ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കണം അതാ അതിന്റെ അർത്ഥം വിശുദ്ധ ജീവനവും ഭക്തിയും ഈ കാര്യം വ്യക്തമാകണമെങ്കിൽ അതേ അധ്യായം നമ്മൾ ചേർത്ത് താഴോട്ട് വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് പത്രോസ പോസോലം പറയുന്നതാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ പതിമൂന്ന് മുതലുള്ളതാകുന്ന വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ താഴോട്ട് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു കൃപയിലും ആ നോക്കുക കൃപയിൽ വളരണം പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരണം കൃപയെന്നുള്ളത് അർഹതയില്ലാതെ ഇരുന്നപ്പോൾ കിട്ടിയ ദാനം ആ സംശയമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മളിവിടെ വന്നത് എല്ലാവർക്കും കൃപ ലഭിച്ചു അർഹിക്കാതെ ഒരു യോഗ്യതയുമില്ലാതെ യാതൊരു വിധ പ്രവൃത്തിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല കൃപയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് വീണ്ടും ജനിക്കാൻ ദൈവമക്കളാകാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടി പക്ഷെ കൃപയിൽ വളരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് നേരെ വിപരീതമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം ചേർത്ത് പഠിച്ചാൽ അത് പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടും കൃപദാനമാണ് കൃപ അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടിയതാണ് പക്ഷെ കൃപയിൽ വളരുവാൻ പറയും അങ്ങനെയെങ്കിൽ കൃപയിൽ എന്താ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചിന്ത വരും അല്ല കൃപയിൽ വളരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് അതിൻ്റെ ഒരു മറുവശം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വന്ന് എൻ്റെ വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മൾ കൊരുന്തിയരുടെ രണ്ടാം ലേഖനം ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ ആഹാ ശ്രദ്ധിച്ച് കൃപ കിട്ടി പക്ഷെ എന്തോ ആയി തീരരുത് വ്യർത്ഥമായി തീരരുത് അപ്പൊ കൃപ കിട്ടിയെങ്കിലും ഒന്നുകിൽ അത് വ്യർത്ഥമാക്കാൻ കഴിയും എന്നാ പൗലോസ് പറയുക താഴോട്ടൊരു വലിയ ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും മാനസികമായിട്ടും എല്ലാ ഞങ്ങൾ നേരിടുന്ന സകല കാര്യങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസന്മാരായി കാണിക്കുന്നു ശരീരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പീഠയുണ്ട് മാനസികമായിട്ട് ഞങ്ങളെ ചതിയന്മാരെന്നും ദുഷ്ടന്മാരെന്നും ഒക്കെ ഒത്തിരി പേര് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലെല്ലാറ്റിലും ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുടെ പ്രദർശനശാലകളാകുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ കൃപയെ എങ്ങനെ വ്യർത്ഥമാക്കുവാൻ കഴിയും ഞാൻ പറയാം 
ദൈവകൃപയെ വ്യർത്ഥമാക്കുവാനായി പിശാജ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സകല പരീക്ഷണങ്ങളിലും ദൈവമക്കൾ ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭാവമുള്ളവരായി അതിനോട് റിസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവകൃപ വ്യർത്ഥമാക്കുകയാണ് കൃപയിൽ ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരുവേൻ അപ്പം കാത്തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഈസി ഒന്നുമല്ല അതിന് വളരെ എഫേർട്ട് ആവശ്യമാണ് അതിന് വളരെ പ്രയത്നം ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ദൈവമക്കളുടെ സവിശേഷത കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഇലിസ്ട്രേഷൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒരു ദൈവഭക്തിന്റെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്ത് ഞാൻ പറയുക എനിക്ക് വളരെ വളരെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക പ്രകാശനമായിട്ട് അത് തോന്നി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് അത് ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റു പലതിനും കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യം പോലും ആത്മീക വിഷയങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ലെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് എല്ലാവരും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ പിശാജ് ഇത് കേൾക്കാൻ നിങ്ങളെ സമ്മതിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് ലിസൺ ടു മീ ഈ വാക്കൂടെ കേട്ടിട്ടേ പോകാവൂ പ്ലീസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം യെസ് രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ടു മിനിറ്റ്സ് നമുക്കിപ്പം ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ എനിക്കിപ്പോൾ ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്ന് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്താൽ ഞാനത് കംഫർട്ടബിൾ ഒന്നുമല്ല ഉള്ള കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാം ഇച്ചിരി ഒരു ചഞ്ചലിപ്പൊക്കെ എനിക്കുണ്ടാകും പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എനിക്ക് ക്യാൻസർ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ നരകത്തിൽ പോവുകയല്ല മനസ്സിലാക്കണേ ക്യാൻസർ വന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുണ്ട് എനിക്ക് സൗഖ്യം തരും ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ സൗഖ്യം തരാൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നിശ്ചയമായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കണം പക്ഷെങ്കിൽ ക്യാൻസർ വന്നു എന്ന കാരണത്താൽ ഞാൻ നരകത്തിൽ പോവുകയല്ല പക്ഷേ അതിനേക്കാളും പ്രയാസമുള്ള ഒന്ന് എന്നിലുണ്ട് നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല പക്ഷെ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നരകത്തിൽ പോകുമെന്നാ പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് മത്താടെ സുവിശേഷം അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മാത്യു ഫൈവ് ട്വന്റി ടു യെസ് ആ ആ യെസ് ആ യെസ് അയ്യോ ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ ക്യാൻസർ വന്നാൽ പ്രാർത്ഥിച്ച കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ താല്പര്യം ക്യാൻസറോ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കോ വന്നതുകൊണ്ട് നരകത്തിൽ പോവുകയല്ല നേരെ മറിച്ച് ക്യാൻസർ വന്നതുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എനിക്ക് പലരെ എനിക്കറിയാം ക്യാൻസർ വന്ന് മരിച്ചതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ പോയ പലരെ എനിക്കറിയാം എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം കർത്താവെ ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആ ദൈവവചനം എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ചെറുതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നെങ്കിലും ഇതിൽ ഞാൻ അഗ്നി നരകത്തിൽ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ടാകിയാൽ ക്യാൻസറിനേക്കാളും മാരകമായി എന്നിലുള്ളതാകുന്ന ഈ ദുഷ്ടതകളെ മാറ്റി എനിക്കൊരു മാനസാന്തരവും വിടുതലും ദൈവകൃപയുടെ വ്യാപാരവും തന്ന് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി തന്ന് അവിടുത്തെ വരവിനായി കാത്തിരിപ്പാൻ എനിക്ക് കൃപ തരണമേ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയട്ടെ സഹോദരന്മാരിലൊരാൾക്ക് ആശീർവാദത്തിന് മുൻപ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ആശ്വാസ പ്രധാന ശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കാവലും സഹവാസവും കൂട്ടായ്മയും നമ്മളവരോടും ലോമ്പോടുള്ള സകേല വിശുദ്ധന്മാരോട് കൂടിയും ഇപ്പോഴും ഇന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം തന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം ഹലേ ലൂയ ഹലേ ലൂയ ഹലേ ലൂയ മീൻ കർത്താവായ യേശുവേ വരേണമേ താങ്ക് യു ഓൾ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു